После выхода седьмой главы Гартона в Банбан интернет наполнился огромным количеством скама по восьмой главе Гартона в Банбан. И причем некоторые игры абсолютно не стесняются и прям таки называют себя Гартен Клоунами. И судя по рейтингу, эта игра действительно будет настоящим цирком. Я настоятельно рекомендую вам прямо сейчас поставить лайк, потому что от такого глаза у вас под конец ролика вытекут. И единственное, что может вас спасти, это лайк под роликом. Ведь это далеко не единственный трэш, который, о боже мой, мы сегодня с вами увидим. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, этот город вообще не похож на город Банбанов. Ну вот, вот прям вообще что то нет. Мы буквально находимся на улице. Это нетипично для Гартенов Банбана. И мы ничего делать здесь не можем. А, нет, можем прыгать. Можем садиться, за что нам сразу вылетит дают рекламой, и больше мы в этой игре ничем заняться не можем. Вот что это за говно? Реально, максимально клоунский продукт. Это, это не просто клоун, это самый настоящий реально цирк. В этой игре заниматься ничем нельзя, еще у нее какой-то максимально темный всратый фильтр. Здесь даже нет персонажей из Гартонов Банбана, это совсем ленивая, дешевая, говеная поделка. Но в следующей игре будут персонажи из Гартонов Банбана, хотя лучше бы их здесь не было. Вы посмотрите на этого Джамба Джоша, что с ним стало? Так или иначе, давай разберемся чем мы должны заниматься в этой игре? Это, это что, Майнкрафт какой-то? Мы в Майнкрафте? Ну, теперь я понимаю, что стало с Джамбо Джошем. Так, мы можем открывать двери, но нужна желтая карточка. Все прям как в игре. Это что, реально восьмая глава Гартенов Банбан? Именно так она будет выглядеть? Ну, учитывая, что разработчики отдали некоторые свои игры на аутсорс, вполне возможно, что одна из глав Гартенов Банбана реально будет выглядеть как-то так. Мы нашли желтую карточку и... Да, я ж нашел желтую карточку, как... Как ей воспользоваться-то, я не понимаю. А, здесь есть инвентарь. Я должен прям взять ее в руки, чтобы открыть эту дверь. И здесь будут персонажи из Гартонов Банбана? Или меня опять обманули, и опять здесь никого не будет? Так, ну я могу зайти вот в эту дверь. Тут очень странно работает бег, если честно. Тут э, предмет какой-то из Майнкрафта, который повысил мне энергию. По-моему, это плачущая обсидиан или что-то типа того. Также тут есть мусорка, и мы находимся даже не в детском саду, а в самой настоящей школе. И желтый ключ будет здесь? Нет. Я должен ходить теперь искать ключи здесь с этим Максимально странным управлением. Видимо, да, игра как бы не то, чтобы дает мне какой-то выбор. Ну что ж, погнали, поищем ключи. Чтобы пройти в следующей комнаты, мне нужна оранжевая и фиолетовая карточка, которых у меня, конечно же, нет. Следовательно, я должен найти желтый ключ, который находится вот здесь. Но это было слишком просто. А как мне залезть-то туда? По-моему, так на горке залезать не стоит. А как, как присесть? А, -а, а, я понял. Вот так вот. Все, собрали желтый ключ. Невероятно веселая игра. И вы не поверите, но здесь будет оранжевая карточка. А в следующей комнате будет фиолетовая карточка. Для чего в этой игре жизни, если на меня никто даже не нападает? А, -а, 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 -а. до свидания. О, нет! Она меня съест! Боже, не ешь меня! Это серьезно? Что вообще за музыка включилась на фоне? Реально, самый настоящий клоун надо. А, -а, 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 я должен, наверное, здесь что-то найти. Карточку какую-нибудь или типа того. Я там вижу опять плачущий обсидиан, который я зачем-то буду есть. Я нашел молоток. Ну что ж, спасибо тебе за молоток, самая всратая опила в мире. Я пошел вскрывать доски, я там действительно их видел. Интересно, она будет за мной гоняться по всей локации или только по своей? Судя по прекратившейся музыке, только по своей. А это что такое? Я могу с этим взаимодействовать? Видимо, нет. Так, открываем доски и, по идее, опила должна вот здесь за нами гоняться. Но она, видимо, не сильно-то и хочет этим заниматься. И у меня есть подозрение, что я эту игру почти прошел, потому что, ну вот, на фиолетовая карточка, дальше только будет Джамба Джош, потому что здесь лифт не работает. Я надеюсь, в этой игре есть сохранение. Если их нет, то мы бы начали сначала. Но они здесь есть, хоть и... Матерь божья, я работаю, да не здесь супер странно. Ты как выбралась, а, из дурки? Я сейчас вызову дурку, тебя обратно заберут. Здесь какие-то камеры. А, здесь ничего нет, здесь ничего, ничего, ничего. А, гаечный ключ. Стоп, и мы должны теперь вернуться обратно туда, чтобы починить тот щиток. Вот вы думаете мне делать больше нечего? Вообще да, нечего. Йо, карный бабай, выключай свой саундтрек клоунский. Я, конечно, люблю цирк, но таких клоунов, как она, еще надо поискать. У меня ушла еще одна попытка, чтобы пройти этот небывало сложный путь. И, наконец-таки, я выберусь отсюда. Какая кнопка? Кнопку в жопу автору запихнуть надо. Мне что, опять куда-то назад идти? Зачем? Почему? Ну где вы кнопку здесь видели? Нет, здесь никакой кнопки. Где кнопка? Там теперь опила стоит у выхода, и я не смогу выбраться. Стоп, а здесь есть скример в этой игре? Давайте проверим. Так, лови меня. Бей! Она меня укусила за... 
причинное место. И она продолжает флексить, все, игра зависла. Ладно, хватит с меня этой шизы, переходим к следующей шизе. А -а -а, здесь персонажи выглядят еще хуже. Боже! И вы не поверите, но мы опять появились в каком-то детском саду. Причем здесь стало страшно уже с первых секунд. Это бамба! -ба! Обалдеть, а это что, хуги-вуги? Обалдеть, не встать. Какая-то флешка, которую мы, конечно же, можем взять и вставить, например, опилли в задницу. Бэф! Господи, я думал, сейчас скример будет, а нет скримера. Окей, мне нужно здесь ввести какой-то код. На самом деле, это очень сильно похоже на оригинальный Гартен of Банбан, только с некоторыми отличиями. Нам нужно ставить флешку в компьютер 3, 9, 5, но это было слишком просто. Давай мы заспидраним эту игру. 3, 9, 5, открыто, сейчас нам дадут дрона. Кладовка. Да, обязательно нужна была подзагрузка для этой локации, она ведь такая огромная. Так, дрон заработал, правда, какой-то космический дрон на самом-то деле. И погнали, вперед, а как пользоваться дроном, мне кто-нибудь объяснит? Бэм, бэм. Бэм. Ну и как, как, как это делать? Эй, эй дрон. Игра, игра мне объяснит, как им пользоваться. Вот я к нему подхожу, он вроде работает. Как мне нажимать на кнопку? Вот здесь реально уже, видимо, нужна подсказка. Нужно рекламу смотреть. Ну вот, бебеб, бебеб, бебеб. Да я в курсе, что бебеб. О! Мы нажали на кнопку, а пила телепортировалась. Игровая комната. Мне просто рекламу показали. Нужно же как-то оправдывать наличие рекламы в этой игре. Это была не опила, это был опиленочек. А... Вот она опила. <связать> Видимо, мы должны собрать ее я. Ты твою мать, ты откуда здесь взялась? Или откуда я здесь взялся, я не понял. Так, мы должны искать яйца в этой максимально сюрреалистичной странной локации. На чем вообще эта палка держится? Почему я могу сквозь нее проходить? Я, в принципе, помню, где расположены яйца в оригинальной игре, так что проблем у меня с этим быть не должно. Держи второе яйцо. А сколько вообще нужно яиц? В оригинальной игре хотя бы было сказано, сколько нужно яиц. И там написано, что конец близок. Да, конец вот ровно за той дверью. В принципе, игра-то очень короткая. Что-то мне это подсказывает, что это ни хрена не восьмая глава Гартенов Банбана. И меня в очередной раз заскакивает. И как и в оригинальной игре, последнее яйцо я найти не могу, хотя я знал, где они расположены. Может быть, здесь они где-то его запрятали? Не, ну а почему бы и нет? Кстати говоря, здесь стулья, они разлетаются, это не канон. Наконец-таки я накормил мать, она мне дала, что это вообще, пила какая-то, это в задницу кому-то можно засунуть. Что это за объект? Вот попробуйте угадать в комментах, это синяя карточка? Давай проверим, так... Да, это была синяя карточка. Как я должен был догадаться, что это синяя карточка, я не знаю. Давай сюда, нажимаем на кнопку. Нажимаем на кнопку. Вот сюда. Опачки. Он смог? Давай уже. Вот сюда, сюда, сюда. О, мы нажали на кнопку. Замечательно, эта штука открылась. И мы почти прошли эту игру. В тысячный раз я уже на самом деле перепрохожу первую главу. Я просто думаю, может быть дальше что-то будет интересное. Яма! Именно в яме я и оказался. И я вот, похоже, паркур уже проходи... Эта игра говно. Почему во всех подобных играх такой ужасный, неинтуитивный паркур? Ладно, в этой игре точно нет паркура, хотел сказать я. И это игра, которую нужно, видимо, проходить в коопе. Что за... What the fuck? А почему игра заново началась? Я что-то вот этого сейчас не понял. Что ж, это самая странная пародия на Банбана, которую я только видел. И да, оба персонажа должны дойти до конца. Ну, в эту игру, возможно, весело было бы играть, если бы у меня был друг, но... К сожалению, их нет. Ставь лайк, если же за, ну а я попробую одновременно двумя персонажами все это проходить. И это же то же самое, разве нет? Чем этот уровень отличается от предыдущего? Ладно, вот он второй уровень. Я, видимо, случайно нажал на первый уровень. И этот доехал, этот доехал. И все звездочки не обязательно собирать. Просто главное доезжать до финиша и все. Замените персонажей на любых других. И игра от этого ровно никак не изменится. Она, в принципе, проходится так, что вы нажимаете вправо, едете до упора. И вы молодец! Поэтому настало время пострелять. В банбанов, так они мне надоели И у меня, к сожалению, нет денег Но я очень надеюсь, что я и без денег справлюсь Найди 10 заложников Каких нахрен заложников? Банбаны чей берут теперь заложников? Что за безумие здесь творится? И где они? Мне просто интересно, как будут выглядеть персонажи И где заложники? Как будут выглядеть заложники, мне тоже интересно Ну что, типа, как отличить заложника от банбана? А, -а, -а ого Какие вы страшные уроды Как они разлетаются-то? Давайте мы на них посмотрим Так, ну... Выглядишь ты в Сарата, дамочка, дамочка, успокойтесь, она мне леща отвесила. Э, -э, э, давай без этого. А вот Стингер Флин это, видимо, заложник. Хотя он на самом деле тот еще злодей. Нет, он тоже враг. Он в меня стрелял. Да что за бред? А где здесь заложники? Я там еще где-то видел Джамба Джоша. Давайте мы его тоже найдем. Перепрыгиваю. Абсолютное безумие. Вон он, Джамба Джош. Ой, что с твоим лицом, парень? Господи, как ты плохо выглядишь. Ты тоже хочешь надавать мне по щам? Ай! 
не надо. А, вот он, заложник, он флексит. Что происходит в этой игре? Что за безумие? Отвалите все от меня. Здесь определенно нужны гранаты с таким-то количеством противников. Идите все в очко. Вы задолбали меня. Отвали, отвали, отвали. У меня здоровья уже мало. Что ж, эта игра абсолютно имбалансная. Как мне освободить заложника? Че ты флексишь, придурок? Пошли. А, я должен стоять рядом с ним. Так чем дольше я буду стоять, тем больше вероятность, что мне дадут пощам. Пусть этих флексящих придурков какой-нибудь другой неадекват освобождает, окей? Я, конечно, в себе, но не настолько. Я вот настолько не в себе, что буду играть вот в это вот. Господи. Что это такое? Так, окей. Это одна из самых странных игр по банбану, которую я видел. И опять же, если заменить Джамба Джоша на любого другого персонажа, игра от этого станет не хуже, не лучше. Я ж могу просто за карту, наверное, выехать куда-нибудь сюда и спокойненько побить все мировые рекорды. А, я теперь дальше прыгаю, нифига себе. Вот это... Да. А, -а, а, я должен был их ловить. Я их избегал и думал, что это наказание, а это бонусы. Это бонусные джамба Джоши. Так, ну что ж, давай я буду теперь их отлавливать и опять же, ну, что за говно это такое? Так, во, я теперь буду в эту сторону лететь. Это на самом деле очень хорошо. И теперь осталось поймать парочку джамба Джоши и отправиться прямиком, наверное, на тот свет. Давай, давай, давай. Хочу разбиться! Вот так, да, я тоже неадекват. Вы не представляете, сколько есть странных игр по банбану. Так, я могу стрелять на L. Почему на L? Почему вообще банбан стрелять? Что здесь происходит? Окей, шмаляю. Так он все равно меня убивает. Эй, как же это плохо выглядит. А, все, я его уничтожил. Неужели? Это так плохо играется. Вы даже представить себе не можете. Но здесь хотя бы чувак подзапарился и сделал реально локацию по банбаночу. То есть это не просто рискин, это полноценная игра. Э, -э, -э, -э! Давай без вот этого, дядя, давай без вот... У меня одна жизнь, игра, блин, для детей. Она настолько сложная, что я хрен ее пройду. Здесь еще и противники просто опупеть, какие умные. Их хрен вырубишь. Это нифига не детская игра. С этой игрой можно с ума сойти. Отвали, 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 отвали. Мать твою, когда тебе говорят отвали, тебе нужно отвалить. Так, мы разобрались с Непнебом. И, кстати говоря, здесь опять нет персонажей из новой главы. Где они? Почему вы не добавили вот этого муравьеда или как его там зовут? О, Непнеп опять появился. А, они все заново появились. Да в смысле? Ой, я не умер, я не умер. Я не умер, я живой, я живой, я живой. Я выберусь, я выберусь, я выберусь. До свидания, ты спас всех друзей. Давай дальше. Дальше только дурдом. Потому что появился монстр. Быстрее сфотографирую его, чтобы прогнать. А какого монстра мне нужно сфотографировать? Найди камеру с монстром. Ага. Это детская версия Гартенов Банбана. Это вообще персонаж не из Гартенов Банбана. Э, в смысле? А, этого я должен пинать? Чего, блин? Из него кровища хлещет. И что, и сколько я его еще пинать буду? Все, отпинал его. Мы победили. В смысле проиграли? Боже мой, банбалена, что с тобой стало? Окей, попробую еще раз. Это, конечно, необычно. Причем я здесь могу читать какие-то сообщения, звонить кому-то, включать, выключать звук. Ладно, погнали опять к камерам. Звонок. Дратути. Алло, это я. Боба. Биба, это ты? Ага. Да, хватит мне звонить. Я должен, видимо, выйти и взять телефон. Так, звонки. Неизвестный номер. Тебе нравится искать бомбана. Это все? Что это за бред? У меня 38 секунд до того, как монстр кого-то грохнет. Замечательно. Я прогнал улитку. Это такой ужас, такой кринж. И опять, это только первая глава. Опять 30 секунд. Да где? Ага, вот он. Опять фотографируем его. Опять фотографируем. Пропустить мне игру за рекламу. А, я должен за 10 секунд кликнуть 40 раз. Это 4 клика в секунду. Боже, успел. Вот это спецэффекты. Блин, чувак, который создал эту игру. Пиши в какой-нибудь Ubisoft, тебя точно возьмут на работу. Я уверен. Не, ну после такой шедевральной игры гарантированно. Опять что-то происходит. Опять какой-то бэм-бэм тут. Все, до свидания. О, нет, не-не-не-не-не-не. Все, у меня уже пальцы устали. Поэтому мы отправляемся, судя по всему, в ад. Я так предполагаю, что ад выглядит вот примерно так же, как и эта игра. Ну почему у меня так плохо с паркуром? О, ну здесь хотя бы долго ждать не надо. Окей, попробую еще разочек. Просто персонажи в этих играх как-то странно прыгают, если честно. Ну, либо я тупой. Давай, вот сюда. Сюда. А, надеюсь, это чекпоинт как раз для таких нубов, как я. Я все прошел. Это успех, я согласен. Это успешный успех. И что-то как-то платформы как будто бы далеко. Вам так не кажется, нет? Окей, я запрыгиваю вот сюда. О, она меня реально возит. А то я думал, я сейчас в космос улечу. Я бы не удивился сломанным коллизиям в подобной игре. И я прошел даже второй уровень. И опять, здесь одна и та же локация. Ничего нового. Вот опять прицепили название Garden of Ban Ban И сиди, гадай, вот почему это Garden of Ban Ban Потому что у меня в руках пульт Так мне не дают им пользоваться Ну, замечательно Просто, мать его, замечательно Эти игры мало того, что ужасно играются и выглядят Так у меня от них еще и жопа 
горит. Это вдвойне обидно. Ага, я должен идти сюда. А для чего тогда там этот гребаный молот? Все, успех? Нет. Тот факт, что я попал в эту игру, это не успех. О, -о, 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 -о. Знаете что? Если вы видите подобное, просто, просто делайте вот так вот. Есть, в принципе, и 2D паркур с бомба... Леной. Угу, понятно. Погнали. О, здесь есть разные уровни. Теперь за мной бан-бан следует. Да и вообще, эта игра выглядит на удивление стильно. Играется нормально. Я удивлен. Это не так уж и плохо. Через собак мы, наверное, перепрыгиваем. Правда, я не совсем понимаю, для чего здесь эти странные штуки на фоне летают. Я немножечко их боюсь, если честно. Ага. Вот почему-то Стингер Флинн меня не атакует. Как вообще это работает? Ага, я дошел до следующего уровня. Замечательно. Нам главное, в принципе, убежать от банбана, но он, видимо, в какой-то момент просто па падает. Вот прям как я. Нет, он умеет прыгать. И он как будто бы меня догоняет. Э, батя, успокойся. Батя, батя, стой. Батя, не ешь меня. Твою мать, он же меня сейчас догонит. Эта игра почему-то играется веселее всех сегодняшних игр, при том, что ну она элементарная, она простая, она, блин, пиксельная. И при этом сделана она добротно. Я вот как бы не мудак. Я когда игры добротно сделаны, отмечаю это. А когда игры сделаны как лютая срань, я тоже об этом говорю. И вот это неплохая игра. И, в принципе, здесь чувак запарился, даже какие-то локации отрисовал. И причем я видел еще одну похожую игру, и вы посмотрите на эту банбалену на фоне. Как же <смех> плохо она выглядит. Да и там вот какой-то стингер флин фиолетовый тоже есть. По-моему, чувак не шибко-то играл в Гартен оф Банбан и не сильно понял его суть. Но ему это не помешало сделать более-менее приемлемую игру. Причем подобных игр, судя по всему, много. Здесь мы можем играть за Банбана и Банбалену, либо за Джамба Джоша и Джестера. Конечно же, за Джестера. А, только за Джестера. Окей. А, нет, это уже игра, видимо, от другого автора. Потому что, ну, она уже играется как-то в сратенько. Мы здесь должны собирать кегли. Ага. И еще пульты. А, я по очереди должен проходить за двумя этими персонажами. Только теперь Джамба Джош должен собирать пульты. Я понял, как это работает. Но это, видимо, боже мой, игра для друзей. Чтобы вы играли по очереди, а не одновременно, что странно. Почему бы не сделать игру на двоих? Я не знаю. Но Джестер опять здесь собирает кегли, хотя, казалось бы, нахрена они ему нужны. И игра, опять же, ну, прям супер простая, супер элементарная и супер нелогичная, потому что Джамба Джошу нахрен не нужны пульты, а Джестер нахрен не нужны кегли. А еще меня пугает вот этот бан-бан после каждого уровня. Ладно, настало время ответить на самый главный вопрос. Кто же я из банбана. Нужно отвечать на вопросы и узнать, кто ты. Ой, блин, а сколько здесь вопросов будет? В команде Фидлса 4 цвета. Нет, по-моему, больше. Ты любишь стрелять из лазера? Конечно, люблю. Любишь пушки? Конечно, люблю. У тебя были переломы? Нет, не было. Ты часто летаешь на самолетах? Да, играешь в игры? Да. Здесь тату? Э, нет. Э, кегля умный? Конечно же. Ты любишь гонять на тачках? Не фанат. Ты занимаешься экстремальными видами спорта? Да, играю в эти игры! Джамба Джоша на руке тату. Что? Я ответил уже на 95 вопросов. Сколько только можно, и Джамба Джош оранжевый, нет, ты веселый, нет, ты оптимист, нет, ты пугливый, нет, шериф, да мне насрать уже сто вопросов, я, нет.